പ്രതിസന്ധികളും നമ്മളെ അലട്ടുകയില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിന് നിദാനമായ വിശ്വാസത്തിന് മൂല്യം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഞാനൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് പ്രായത്താക്കി തന്നാല് സന്തോഷായി സ്റ്റേജിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു വരുന്ന ഉമ്മമാര് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ വെള്ളം കൊടുത്തു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊളി പോകും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിലുണ്ടായാൽ അയാൾ ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇരുലോക വിജയത്തിന്റെയും നിദാനം അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ ഈമാനാണ് ഈമാനികമായ മാധുര്യമാണ് നമ്മൾ സമരക്കളങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരുടെ പേരുകൾ കഴിഞ്ഞ കാല സമര നായകന്മാരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പ്രഘോഷണം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സമരപേരികളിൽ അവരെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആത്മീയ ആനന്ദമുണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ രസമുണ്ട് ആ രസത്തിന്റെ പേരാണ് തൊഴുമുൽ ഈമാൻ അത് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യമാണ് ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഈമാനിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കറിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ റസൂലുമായിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയം ആരോടാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പം ആരോടാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ അടിവേരുകൾ ബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആരോടാണ് താൽക്കാലികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളോടാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായ ശാരീരിക ആനന്ദങ്ങളോടാണെങ്കിൽ തൈമിഷികമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ ലോകത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം ലഭിക്കുകയില്ല اللهم ون حبيب يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وعليه واصحابه وسلم دنغلم നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതായി മാറുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഈ മാന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കാനാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമേതാണ് 
ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടലാണ് മറ്റൊരാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം അഥവാ എന്റെ ഒരു ആത്മമിത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം കേവലമായ കാര്യലാഭങ്ങളല്ല ശാരീരികമായ ആനന്ദങ്ങളല്ല കേവലമായ താൽക്കാലികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ എന്റെ ആത്മമിത്രത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമേതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായാൽ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മബന്ധങ്ങൾ ആബന്ധിതമായി കിടക്കേണ്ടത് ആരോടായിരിക്കണം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലായി വന്നാൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു അള്ളാഹു താല സത്യനിഷേധത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകി ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നത് അഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ ഭയമുള്ള ഒരു കാര്യമായി തീഷ്ണമായ ഒരു കാര്യമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവേ ഈ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തെറിച്ചു പോയാൽ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് വീഴും പോലെയാണ് എന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തോടുള്ള കണിശത ഇത് മൂന്നുമുണ്ടായാൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ സെൻസസിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയുപ്പയുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് വാവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ എന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈമാൻ രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം അത് ശരിയായ ധാരയിൽ ശരിയായ അടിവേരുകൾ ആഴ്ന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണോ ഇതൊന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ കാലത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും ലോകത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ലോകത്തുള്ള ഒരു സംഹിതയ്ക്കും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു അധികാരിയുടെ നയ നടപടികളും നമ്മളെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് ഒരു ഇടവേളയായി കാണുന്നവരാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചു വീണ ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെന്നും ജീവിക്കാനില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഇവിടെ അനന്തമായി വാഴാൻ വന്നവരല്ല ഒരു ഛത്രാധിപതിയും ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല ഒരേകാധിപതിയും ഇവിടെ നാൾക്കുനാൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ റോൾ മോഡലായി കാണുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വംശഹത്യയുടെ ഉദാഹരണമായി ലോകം മുഴുവനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അവസാനം സ്വന്തം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് ലോകത്തുള്ള ഏകാധിപതികൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദീർഘകാലം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന ജീവിത സഖിയായി ഭാര്യയായി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായി കൊണ്ട് നടന്ന ബ്രൗൺ ഒരു ദിവസത്തെ വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അഥവാ ഇന്നലെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഹിറ്റ്ലറോടൊപ്പം സൈനയിട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് 
രണ്ടു പേരുടെയും ശരീരം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കളയുകയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജർമ്മനിയെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ ഹിറ്റ്ലറും ഭാര്യയും അതുപോലെ മറ്റ് ആറ് ആളുകളുടെയും ശരീരം ചുട്ടരിച്ചു കളയുന്നതാണ് ലോകം കാണേണ്ടി വന്നത് ഇത് ചരിത്രമാണ് ആ ഹിറ്റ്ലറുടെ പുസ്തകം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മെയിൻ കാഫ് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ നയനടപടികളെ അറിയുകയാണ് അതേ നയങ്ങളെയും നടപടികളെയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയിരുന്ന നരനേതത്തിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള നടപടികളുടെയും എന്തായിരുന്നു പരിണിതി ഫലങ്ങൾ എന്ന് ലോകം അറിയണം എന്നാൽ ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്ന് പാഠം കിട്ടിയ ചില ആളുകൾ മുസോളിനിയിൽ നിന്ന് സിദ്ധാന്തം പഠിച്ച ചില ആളുകൾ അവർ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകമാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചർച്ചയുടെ അടിരേഖയായി സവർക്കരുടെ ഗ്രന്ഥമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനിയെ വെക്കുക മറുഭാഗത്ത് സവർക്കരുടെ ഗോൾവൽക്കരുടെ പാഠങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വെക്കുക രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അത്ഭുതകരമായ സിമിലാരിറ്റിയാണ് എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള ഏകാധിപതികളുടെ അന്ത്യം കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ റാംസിസ് രണ്ടാമന്റെ പരിണിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആരാണുള്ളത് എന്നെന്നുമുള്ളവനാരാണ് എപ്പോഴും ഈ ഉള്ളെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള വിശേഷണം ആരുടേതാണ് അതേ സർവാധിപതിയായ ഏകനായ രക്ഷിതാവിന്റെ ഉണ്മയെ എന്നുമുള്ളൂ നമ്മൾ എന്നോ ഒരു നാൾ ജനിച്ചു ഏതോ ഒരു നാൾ യാത്രയാകേണ്ടവർ ഈ ലോകത്തിൽ മിന്നിമറയുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാൽ ഇതിന്റെ പരമാധികാരി പരമാധികാരിയായ ഏകാധിപതിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധികാരിയായ സർവേശ്വരനായ ഒരു പരമാധികാരിയുണ്ട് അവനാണ് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷപാതപരമായ ഒരു വിശ്വാസമല്ല അൽ ഇലാഹ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അൽ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾമൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറിഷറും ചെറിഷറും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും എല്ലാ പരമാധികാരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അധികാരി ആരാണ് അതേ ആകാശം പടച്ച രക്ഷിതാവ് ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ച രക്ഷിതാവ് മഴയെപ്പോൾ ഏതു അളവിൽ ഏതു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാലകൻ ലോകത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം വേണ്ട പോലെ നൽകുന്നവൻ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിച്ച് അസ്തമിപ്പിക്കുന്നവൻ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അതേ ആ പടച്ചവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗ്രഹണം ശാസ്ത്രകാരന്മാര് ഗ്രഹണം വായിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രഹണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല ഗ്രഹണം തടയാൻ കഴിവുള്ളവരല്ല ഗ്രഹണത്തെ വായിക്കാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ലോക ശാസ്ത്രകാരന്മാര് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിതാവാരാണ് പരിപാലകൻ ആരാണ് 
വേറെ ആരുമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അതിപനായ അൽവാഹിദുല്ലഹദായ അസമദുൽ ഫർദായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും രക്ഷിതാവായാൽ മലിക്കുൽ അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യമൊന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഏതാണ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ഈമാനിന്റെ ജനതയാണ് വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ലോകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചാനൽ ചർച്ചകളുടെ കാലം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആംഗിളുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വരാം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നേരത്തെ വന്ന ആളുകൾ എന്ന ചില ആളുകളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് സഭകളുടെ തീരുമാനം ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ അമൻമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്താണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളുടെ രാജ്യങ്ങളിലല്ലേ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളും കെടുതികളും നടക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറാഖിന്റെയോ ഇറാനിന്റെയോ സിറിയയുടെയോ ലിബിയയുടെയോ ഈജിപ്തിന്റെയോ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികളാരാണ് എന്ന് ലോകം അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതികളാരാണ് എത്ര കാലമായി ഫലസ്തീനിൽ കൊതുസിന്റെ മണ്ണിൽ സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ ജീവന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു രാജ്യമില്ല ഒരു സൈന്യമില്ല ഒരു എമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനമില്ല നാമമാത്രമായ ഒരു രാജ്യമായി ഫലസ്തീൻ നിലകൊള്ളുകയാണ് അവിടെ ആരാണ് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആരാണ് അവരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എന്നിന്റെ പീഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല ലോകത്ത് ചർച്ചക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളുകളില്ല കാരണക്കാരാരാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല ലോക കമ്പോളങ്ങളിൽ ആയുധം വിറ്റ് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുത്തക രാജ്യങ്ങളുടെ ആനന്ദ നൃത്തങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഇത് ലോകത്ത് നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗോള വായനയിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇളകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ ഒരു മഹബത്ത് വേണം വേറെ ആരെക്കാളും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് സുപരിചിതമായ ഒരു നാമത്തിലേക്കാണ് അതാരുടെ പേരാണ് അതേ ആദർശ സമരങ്ങളുടെ ആദ്യകാലത്ത് ആദർശ സമരങ്ങളുടെ ആദ്യകാലത്ത് ആഢ്യത്വമുള്ള അഹങ്കാരികളുടെ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓർമ്മ പദങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനരായ സെയ്ദുന ഒരുപാട് യാതനകളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയാണ് കഥ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല പിന്നീട് മഹാനായ ബിലാല് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഓ ബിലാൽ എന്നവരെ 
كيف صبرت يا بلال او بلال النبري ومية لشاتة وارة من شريرة تبين برم أديكاري قال ده دندق قال مدوك تبين برم كيزا على مرجع تيلا يا مجيد ما نبيك ما يا أيك تتابي كأن من دي بندما ده ما نسلام آي سلام إنه ودار ومية سمرن جي يندو وري باعة تبهو ده يبى بيشواص تلنا يه كده يبى بيشواصم يندا بيشواص ويتيا سموند Healthy <laughs> Abadai ulna kutta ga modal ali mar kadu dehi cillya, ah tambram mar yaan Islam ini dera beran dudengi yade. Ippadil logat beran da unna amgada rajya tera tambram mar. Parisudama ya Islam inna mogat tu nokiit paladum barayin da dinda karanam. Logat ulna uchani jat tunggalay Islam illa imaji yanda tu unda ane. English sahiti til inno mundu. Karutavan de Sahiti, um, Velutavan de Sahiti, und black literature and white literature. In Nundu, in Al Islamic Loga Tanganilla, Karutavan de Rastrium, Kizal and de Rastrium, Kizal and de Basha, Kizal and de Sahiti, Madunulla, Islam, Elavari, Muribo, Laganuaya, Ah, Urimayuda, Surimayuda. Wajah tinggal amu dibunuh mila ini menjadi itu dengan diri anda. Abu Jahal ini dengan umayyah ini dengan samaram berundur. Karena mende bilal rodi Allahu Enwaran. Makat tak kambol atil kaccha badan jaya perta African adi meyan. Afrika ini mana kundu bande. Nal kali gada kundu beri mbol amakat tak kambol atil kundu bande. Kacchavadam jaya petta adime ayirunno bilal Kaanan chandamundo illya Angane ulla bilal radhi Allahu ennu enna adima umayyatin de vittile velakarinan A velakarinum adime yumaya bilal radhi Allahu ennu vine Arab janadayade ettoom maliya kulamahimay ulla alaraan Saudara mula ala rane, itu umumnya tarawat inda udah mayarane. Adalah maya muttune bi sallallahu alaihi wasallam adengal, ura thali gay liri ti kuda liri ti bacaan guduk gayane. Ado maya tin cindi kiam bolum betul la. Parambil guri guti kanyi guduk tiri naalgal. Awer pericah naat telabeli yang modal alih um neda umah yaal, sundam batra telan da bacaan gudet tal, awer adak kebadi kena tambra kamar kedahi kemo, illa, ah wujud wajan enggalah illa ima jahidin de perilaan, nabi sallallahu alaihi wasallam ada enggal kedire tiri um nade, ade bilal rodi allahu enne bena mara gama ya pidan enggal kebide jamak gayaan. Ah, pilihan engel kerjanya kal engel kesesaman, sahaba jodih cual leyo bilal, kaifa sabar taya bilal, yanggane yan bilal yang nabere engel kesahikya engerinya de, udane bilal di Allah wen beriye yan, mazjutu halawat alimani bimararatil ada. فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت اللي وكوتو غاري مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب يند إيمان يند ما دريت يند پیڑن انگل وده Kai pinod nya cerdut bocu, uru bagat pinan tin de kai pan, 
ഒരു ഭാഗത്തെ മർദ്ദനത്തിന്റെ നൊമ്പരമാണ് ഒരു ഭാഗത്തെ താണ്ഡനങ്ങളുടെ വേദനയാണ് അതിന് ഞാൻ ചേർത്തു വെച്ചു ബിഹലാവത്തിൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്തപ്പോൾ കൈപ്പുള്ള മരുന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂടെ കരുതുന്നത് പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ ബിലാലിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈമാനിന്റെ മധുരത്തെ എന്റെ പീഡനങ്ങളുടെ കൈപ്പിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഈമാനിന്റെ മധുരം ആ കൈപ്പിനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഫസബർത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ ആ ബിലാലിതങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടായത് ആ ബിലാലിതങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടായത് അതേ എങ്ങനെയുള്ള സഹായമാണ് കീഴാളനെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോളത്തിൽ തല്ലിയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ആഢ്യത്വത്തോടെ ഉയർന്നു നിന്ന് അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് തൃപ്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്ന റതിയല്ലാഹു എന്നു എന്ന പദവിയിലേക്ക് ബിലാലിബിന് റബാഹ് റതിയല്ലാഹു എന്നു എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉണർത്തിക്കൊടുത്ത ഉയർത്തിക്കൊടുത്ത ഈ മാനിന്റെ ദീപ്ത രേഖകളെ ഹൃദയത്തിലൂടെ മിന്നി മറച്ചപ്പോഴേക്ക് ശരീരത്ത് വന്ന് പതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചാട്ടവാറിന്റെ മർദ്ദനങ്ങൾ മഹാനായ ബിലാലിതങ്ങൾ മറന്നുപോയി ആ ഈമാനിന്റെ അതിജീവനമാണ് ആദർശത്തിന്റെ അതിജീവനമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യതയാണ് ആ കർമ്മകാന്തങ്ങളിലേക്കുള്ള മഹാനവറുകളുടെ സഞ്ചാരമാണ് ഇന്നും നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ബിലാൽ അതിയുള്ളാഹു എന്നിവന് മുദ്രാവാക്യം ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് വരേണ്ട ചോദ്യം ബിലാലിനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ഈമാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ മഹാനരായ ബിലാലിബിന് റബാഹ്ലാഹു എന്നു അതിജീവനം നേടിയത് ഭൗതികമായ നിമിത്തങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല സാങ്കേതികമായ സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല സൈനികമായ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായ താൽക്കാലിക കാരണം കൊണ്ടല്ല ആ ബിലാലിയല്ലാഹു എന്നു ജയിക്കാനുള്ള കാരണം അതേ ആ ഉള്ളിൽ തറച്ച ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്നെന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലെ ഉടനീളമുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ നിലവാരം എവിടെ എന്ന് അടുത്ത ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അതേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓർമ്മ പദങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ മഹതിയായ ഉമ്മ ഷരീഖ് റതിയല്ലാഹു അൻഹ ആ മഹതിയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലി വസ്ഹബി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് അതേ ഇമാം അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വിശാലമായ നിവേദനങ്ങൾ ആ നിവേദനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഉമ്മ ഷരീഖ് അദ്ദൗസിയ റളിയല്ലാഹു എന്നെ അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ ഉമ്മ ഷരീഖ് അദ്ദൗസിയ റളിയല്ലാഹു എന്നെ അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ എന്താണ് ഉമ്മ ഷരീഖ് റളിയല്ലാഹു എന്നെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിന് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ മാനിന്റെ പ്രചരണം അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മി ശരീഖിൻ അൽ ഇസ്ലാം 
കുറൈശി മഹിളയായ ഉമ്മ ഷരീഖ് റലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ കടന്നു വരികയാണ് ആ ഈമാനങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള അന്ധകാരങ്ങളെ മുഴുവനും ഭേദിച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മുഴുവനും മറികടന്ന് അപകടകരമായ വിശ്വാസ കർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുഴുവനും മറികടന്ന് മഹതിയായ ഉമ്മ ഷരീഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന ഈമാനിന്റെ കർമ്മ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല തോഹീദിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ച മഹതിയെ ആ മഹതിയെ അവര് കൊണ്ടുപോയി എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് തിളച്ച മറിയുന്ന മണൽ പരപ്പിന്റെ മേലെ ആകാശത്തെന്ന് തീ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന് താഴെ മഹതിയവറുകളെ അതാ വാഹനപ്പുറത്ത് മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മഹതിയവറുകളെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ തണൽ പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരിറ്റു വെള്ളം പോലും നൽകാതെ അതായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശാലമാണതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉമ്മ ശരീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന് കീഴെ തിളയ്ക്കുന്ന മണൽ പരപ്പിനു മേലെ ഒരു മറ പോലും ഇല്ലാതെ മഹതിയവറുകളെ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഇട്ട് മഹതിയവറുകൾക്ക് ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ അതാ ദാഹിച്ചു വിവശയായി അവശയായി ആ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങ് കിടക്കുമ്പോൾ മഹതി വിളിക്കുകയാണ് അല്ലാ അല്ലാ ലോകാദിനാഥനായ അല്ലാ ആ വിളിയാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്തുകൊണ്ട് കുറിക്കുകൊള്ളുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുരാകൾക്ക് ഇന്ന് ഫലം കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ അനാവശ്യങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അനാവശ്യമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു താലെ എങ്ങനെയാണ് നൽകുക അതേ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്നു മക്കത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സുഹിലൽ ജുനൈദു റതി അള്ളാഹു എൻ മഹബത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കണ്ണിങ്ങനെ ധാരധാരായി ഒലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണോടെ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ മുഹിബുൻ ഫൈന്തല്ല <laughs> മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പരാമർശമാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു നാളു വേണം ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ വേണം ചെറിയ ഒരാശയമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്ന മഹബത്ത് എന്ന് കണ്ടത് ഏതോ പെണ്ണിനാന്യ പെണ്ണിനാന്യ പുരുഷൻ പ്രേമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രേമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയമല്ല പ്രേമമല്ല സ്നേഹമല്ല കേവലമായ ശാരീരിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേവലമായ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടുപ്പമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് പ്രേമോ ഇല്ല സ്നേഹോ ഇല്ല പ്രണയോ ഇല്ല സ്നേഹവും പ്രണയവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മയലാനുൽ ഖൽബി അതൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ ചായുവാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുതാപമാണ് ഒരാളോടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഇന്നങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പങ്ങളില്ല ഇന്നങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളില്ല ഇന്നവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാമദാഹം തീർക്കാനുള്ള കേവലം ഉപഭോഗ വിചാരമല്ലാതെ ഇന്ന് ആണിന് പെണ്ണിനോട് വരുന്നില്ല പെണ്ണിന് ആണിനോട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടാപ്പകൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു ചുട്ടരിക്കുന്നത് അവന് കേവലം ഉപയോഗിച്ചു തള്ളേണ്ട ഉപഭോഗ വസ്തുവാണിത് അവൻ ഉപയോഗിച്ചു തള്ളേണ്ട ഉപഭോഗ വസ്തുവാണിത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് കലാലയങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൈകോർക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ക്യാമ്പസുകളുടെ മുറ്റത്ത് പൂത്തുലഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പ്രണയം വഴിവിട്ട് ഏതോ കനാലിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ എന്റെ സംഭാഷണം നമ്മുടെ മഹബത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹമ്മ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകാദിനാഥനായ എല്ലാം നൽകുന്ന അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് മഹബത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊരാനന്ദമാണ് അതേ ജുനൈദുൽ ബഗദാദി തങ്ങൾ പറയാണ് അൽ മുഹബോ അബുദുൻ ദാഹിബുൻ അന്നഫ്സിഹി യഥാർത്ഥ മുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തന്നെ മറന്നു കളയുന്നവനാണ് അവനവിടെ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ സുഖമല്ല എന്റെ ആനന്ദമല്ല എന്റെ താൽപര്യമല്ല എന്റേതായ സ്വേച്ഛ താൽപര്യങ്ങളല്ല മുത്തസിലും വിധിക്കിരി റബ്ബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരത്തിലേക്ക് ചേർന്നവനാണ് അങ്ങനെയാണ് മഹബത്ത് ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുത് അതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പ്രേമം പണ്ടത്തെ പ്രണയം പണ്ടത്തെ സ്നേഹം ഇന്നങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇന്നങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ആര് ചത്താലും വേണ്ടില്ല ആരെ കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കെന്റെ താല്പര്യം എന്നതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരം അതെന്റെ സഹോദരിമാര് തിരിച്ചറിയണേ അതാ മഹാനായ ജുനൈദ് തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ലയനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഹൃദയം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ഓർമ്മപദങ്ങൾ പടച്ചവനിലേക്കാണ് ചിന്തകൾ മുഴുവനും രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് അവന്റെ ആലോചനകളും അവന്റെ ഏകാന്തതകളും മുഴുവനും സർവാധിപതിയായ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രണയത്തിന്റെ തന്ത്രികൾ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ജുനൈദുൽ ബഹദാദീത്തങ്ങൾ ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ സയ്യിദുത്തായിഫയാണ് മഹാനവറുകളുടെ വാചകങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ അശക്തനാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം പോലും പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ അറിയാത്തവനാണ് 
ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ആൽക്കമിയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അതേ ആജുനൈദുൽ ബഹദാദീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിനോട് ഉമ്മ ഷരീഖ് റലി അള്ളാഹു എൻഹാ മരുഭൂമിയുടെ തിളച്ചു മറിയുന്ന മണൽപ്പരപ്പിന്നു തീ മേലേ അതേ തീ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ കീഴേ കിടക്കുകയാണ് ഒരിറ്റു വെള്ളമില്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ നിത്തളി നീരില്ല ഉടനെ മഹതിയവറുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് തെളിനീർ വന്ന് വീഴുകയാണ് അതേ വാനലാ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം താഴേക്ക് വരുന്നു മഹതി അതെടുത്ത് പാനം ചെയ്യുന്നു ശരീരം മുഴുവനും അതാ വെള്ളം തഴുകുകയാണ് പരിസരത്ത് മുഴുവനും വെള്ളം തെളിക്കുകയാണ് ഉടനെ അപ്പുറത്തൊരു ഭാഗത്ത് തണലൊരുക്കി വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹതി അവരുകളെ മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ മയങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലെ തോൽപാത്രങ്ങളെ നീ മോഷ്ടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഉമ്മ ശരീഖ് റതിയല്ലാഹോ എന്നയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയണം മഹതിയായ ഉമ്മ ശരീഖ് റതിയല്ലാഹോ എന്നയ്ക്ക് സഹായം കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് വീരവാദത്തിലൂടെ ഈ സമുദായത്തെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തെരുവിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മസജ്ജീകരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആത്മസജ്ജീകരണം ആ ശരിയായ ഈമാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് സംഘാടകർ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ആയുധം എവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിദേശ നിർമ്മിതമായ വലിയ ആയുധ ശേഖരങ്ങളില്ല നമ്മളിവിടെ ആ സായുധ സമരത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരല്ല നമ്മളിവിടെ രാജ്യത്തെ മാന്യമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വതന്ത്രമായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാം രാജ്യവും മറുഭാഗത്ത് ഹിന്ദു രാജ്യവും എന്നല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാനും മറുഭാഗത്ത് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാകുന്ന നമ്മുടെ ജന്മരാജ്യവുമാണ് ഇത് ചർച്ചകളിൽ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ആലോചനകളിൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവർ അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുറച്ചോര ആയുധമുണ്ട് അത് ആയുധമേതാണ് അതേ അല്ലാ രാജാതിരാജനായ സർവാധിപതിയായ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവനായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനായ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനായ രക്ഷിതാവായ മഹതിയായ ഉമ്മ ശരീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് മഹതി അവർകൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ലില്ലാഹി ജാഹദ ബിൽ 
അബദാനി വൽമാലി വലായ മീലു ഇല അർബാബിയം വാലി ആ മഹതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു താൽപര്യമേ ഉള്ളൂ ആ താൽപര്യമേതാണ് സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്താണ് പ്രപഞ്ചാധികാരിയായ റബ്ബത്ത് ആലയോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമെന്ന് കൽവിൽ ഉറച്ചപ്പോ ഇത് നോഫാക്കിയിട്ട് അത് കൂട്ടി തന്നായി മോണിറ്റർ നോഫാക്കിയിട്ട് അത് കൂട്ടി തന്നോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വാലി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മ ശരീഖ് റബി അള്ളാഹു എന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിശ്വാസ ധാരയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് മഹതി അവറുകളെ അവര് വെളിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് മർദ്ദനങ്ങൾ താണ്ടനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി കുടിവെള്ളം പോലും നൽകിയില്ല അവസാനം മഹതി അവറുകൾ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ലോകാദിനാഥനായ റബ്ബേ ഇവര് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് പാനം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം തരുന്നില്ല ഒന്നും തരുന്നില്ല നിന്നിൽ ഞാനിതാ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമായി വാനലോകത്ത് നിന്ന് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വരികയാണ് മഹതിയത് പാനം ചെയ്യുകയാണ് പരിസരത്ത് തെളിക്കുകയാണ് ശരീരം കഴുകുകയാണ് ഉടനെ അവരെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പെണ്ണേ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മയങ്ങി എപ്പോഴേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു മാറ്റിയോ മഹതി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വെള്ളം തന്നവനാരാണ് അതേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാ അള്ളാഹുവാണ് നൽകിയത് ലോകത്തിന്റെ ഉടമത്തനാണു നൽകിയത് ആകാശത്തിന്റെ അധിപനാണു നൽകിയത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമത്തനാണു നൽകിയത് അവനാണ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമിറക്കുന്നവൻ ഉടനെ അവർ തിരിച്ചു പോയി നോക്കിയല്ല ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലുള്ള വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തോൽപാത്രങ്ങൾ അനങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന്റെ മൂടികൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ല വെള്ളം അതുപോലെയുണ്ട് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് അവര് പറയുകയാണ് ഓ ഉമ്മ ശരീക്കേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം തരാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ തോൽപാത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളമെടുത്തിട്ടുമില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷിതാവ് ആമന്നാവില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നതാരാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് അവൻ നമ്മുടെ വിളിയൊന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം നേരായ വിശ്വാസമാകണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നേരായ വിശ്വാസമാകണം ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾക്ക് പരിഗണന കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈമാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈമാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ജീവിതം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു സാമ്രാട്ടുക്കളും നമ്മളെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഒരു തമ്പ്രാന്മാരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല റുത്തമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അതാ വേണ്ടത്ര പരിഷ്കാരമുള്ള വേഷത്തിലല്ല സ്വഹാബികൾ പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബിമാര് കടന്നു പോയി റോമിന്റെ പേർഷയുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ കൊട്ടത്ത കൊത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊന്ന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സില്ല 
ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരാളുടെ മുമ്പിലെ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് ഞങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബാണ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെ ഞങ്ങൾ കുനിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെ ഞങ്ങൾ വഴങ്ങുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെ ഞങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ഒരു തമ്പ്രാന്റെയും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെയും മുമ്പിലേക്ക് വരില്ല അവസാനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മഹാന്മാരായ സഹേബ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാം പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഖാലിദിബിന് വലിയ ദർദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് കിസ്രാ രാജാവിന് ഖാലിദിബിന് വലിയ ദർദിയുള്ളാഹു എന്ന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ആ ലെറ്ററിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അല്ലയോ കിസ്രാ രാജാവേ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണെന്നറിയുമോ കിസ്രാ രാജാവിന് മഹാനരായ സീദുന ഖാലിദ് ബിന് വലീ ദർദിയുള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയ ലെറ്റർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സംഘം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണോ ജീവിതത്തെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് അതുപോലെ മരണത്തെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഉടനെ കിസ്രാൽ എത്ര എഴുതി ചൈനയുടെ രാജാവിന് അല്ലയോ സീൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഉടനെ അവിടുന്ന് മറുപടി എഴുതി ഇല്ലയില്ല ഒരു സൈന്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല ലോ അറാദൂബാൽ പർവ്വതങ്ങളെ പറിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ അത് പറിച്ചെടുക്കാൻ ആത്മധൈര്യമുള്ള ഒരു ജനതയോട് നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ലെന്നാണ് കിസ്രായിക്ക് മറുപടി ചൈനയുടെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞത് അതാരെ കുറിച്ചാണ് കയ്യിലുള്ള മൂർച്ചയുള്ള ആയുധത്തിന്റെ പേരിലല്ല സർവനാശം വരുത്തുന്ന ബോംബ് കൊണ്ടല്ല മിസൈൽ കൊണ്ടല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സായുധ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ഈ മാന അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തേണ്ടത് നാലായിരം ആളുകളുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരണം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തു നാലു പേര് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന നാലിൽ ഓരോരുത്തരും ആയിരം ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നവരാണ് ആയിരം ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നവരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം പോലും ഇല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധ സഞ്ചാരികളില്ല ടാങ്കറുകളില്ല മുസൈ മിസൈലുകളില്ല മറ്റേതെങ്കിലും സായുധ സംവിധാനങ്ങളില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഈമാനാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ മദീനയിലുള്ള മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും ഇങ്ങ് അതാ ഇറാഖിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വിട്ടുതരണം മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും വിട്ടുതരണം മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുതരണം മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ മദീനയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു എല്ലാ യുവാക്കളും ഇറാഖിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധരാകണം മഹാനരായ സീദുന അലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുമിനി ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ യുവാക്കളെയും പറഞ്ഞുവിട്ടാൽ ഇവിടെ വയോവൃദ്ധരും കുട്ടികളുമല്ലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ തീരുമാനമെന്ന് പുനരാലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ മഹാനായ സെയ്യുദുന അമീറുൽ മൊമ്മിനീൻ ഉമർദങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി സായദ് റബിയല്ലാഹു അൻവന അബൂ ഉബൈദ റബിയല്ലാഹു അൻവന ലെറ്റർ എഴുതി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊള്ളും അതേ ഈജിപ്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഖാലിദ് ബിൻ വലീദും സംഘവും വരും അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ മുന്നേറുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാദിസിയ എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത് നേടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചരിത്ര വിഭാഗം തലവന്മാരായ ആളുകൾ മലബാർ സമരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിക്ക് വൈസ് റോയായ ചരിത്രകൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലബാറിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നേരെ ഇത്രയും ശക്തിയുക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആർജവം എവിടെ നിന്നാണ് അതിന് വൈസ് റോയ്ക്ക് എഴുതിയ വൈസ് റോയ് എഴുതിയ കത്തിൽ കാണാനുള്ളത് എന്താണ് അവര് രാവിലെ മമ്പുറത്ത മക്കാമിലേക്ക് പോയി അവരുടെ നേതാവിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യും പിന്നെയോ അവരാത്മീയമായ ചിട്ടയുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ ചരിത്രമോതുന്നവരാണ് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആത്മീയമായ ആർജവമാണ് ആയുധപരമായ ശക്തിയല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് തിരിച്ചറിവ് നേടണം ഈ ഉമ്മത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാളെ ശല്യം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല ഒരാളോടും നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം ലോകത്തൊരു ജനതയോടും അക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് മുഴുവനെയും ആട്ടിപ്പായിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഹബീബായതങ്ങൾ അവരോട് സന്ധിയുണ്ടാക്കി മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രേഖപ്പെട്ട ഒരു സെക്കുലർ സന്ധി ലോകത്തെ മുത്തിനവിധങ്ങളുടെ മദീന ചാർട്ടറിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതാണുള്ളത് വേറെ ഏതാണുള്ളത് അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരുമായി സന്ധിയായി പരസ്പരം അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വഫാത്താകുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പടയങ്കി പണയമിരുന്നത് ഒരു ജൂത സഹോദരന്റെ വക്കലാണ് അറിയുമോ ചരിത്രം വായിക്കുമോ ിതങ്ങളെ മദീനെത്തുന്ന മുഴുവൻ ജൂതന്മാരെയും പായിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ ജൂതന്മാരുണ്ടാവോ അവര് കേവലം രണ്ടാം വിട പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുകയല്ല അവരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് ഇടപാട് നടത്തുന്നു വായ്പ വാങ്ങുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപാട് ആ ജനതയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇന്നുള്ള മുഴുവൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും അറബ് രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിമായ സഹോദരനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ അവന്റെ മതത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവൻ അവന്റെ ആദർശത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എത്രയെത്ര അറബ് സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകളുടെ അരമന സൂക്ഷിപ്പുകാർ ലോകത്തുള്ള വിവിധ മതക്കാരാണ് പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വലിയ വലിയ അറബ സമ്പന്നന്മാരായ ആളുകളുടെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളെ എന്റെ കാഷ്യർ ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു അറബിയും വാശി പിടിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എല്ലാം മാതൃകാപരമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും അറിയുമോ 
നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുലോക വിജയത്തിന് നിദാനമായ ഈ മാൻ അത് പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതല്ലേ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അറിയുമോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പവിത്രമായ മതം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള മഹതിയാണ് എന്ന മഹതി മഹാനരായ സീദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് അങ്ങനെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ലാത്തയും ഉജ്ജയുമാണ് എന്നവര് പറഞ്ഞങ്ങ് കളിയാക്കിയപ്പോൾ മഹതി അവരുകൾ ഇളകിയില്ല ഈ മാൻ പതറിയില്ല കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മഹതിയായ അവസാനം അറിയുമോ ആ മഹതി അവരുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് ോട് പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് സർവാധിപതിയായ റബ്ബിനെയാണ് ഇവര് ഇവര് പറയുന്ന ലാത്തയല്ല ഉജയല്ല അതാരാണെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അതിപയ അതിപനായ എന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബാണ് കാഴ്ച അള്ളാഹു താല തിരിച്ചു കൊടുത്തു മഹതിയായ ജനീറാഹു എന്നേക്ക് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവര് പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയില്ല സഹാബ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് ബൃതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറഞ്ഞവരെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജനീറ എന്ന ഒരു മഹതിയെ ഒമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നവരുടെ അധീനതയിലുള്ളവരെ ഒരുപാട് ശാരീരിക മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ുല്ലക്ക് ബൃതങ്ങൾ നടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ട സംഖ്യ കൊടുത്ത് മോചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ഈമാനിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അത് ഈമാനിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അവിടെയും നമ്മൾ അക്രമപരമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തില്ല അവിടെയും നമ്മൾ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല സമാധാനപരമായി മാന്യമായി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച ജീവിതം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മപരിശോധനയുടെ കാലമാണ് ഞാനും ഇസ്ലാമും എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ഞാനും ഈമാനും എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ഞാനും എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളും എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ഇതാലോചിക്കേണ്ട സമയമാണിത് അല്ലാതെ കേവലം ആഘോഷങ്ങളോ ആരവങ്ങളോ ആർഭാടങ്ങളോ പ്രഘോഷണങ്ങളോ നടത്തിയാൽ പോരാ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പൊക്കലേക്ക് രണ്ട് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ വരും ഒന്ന് റൗദാ ഷെരീഫ് എന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് മറ്റൊന്ന് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഖബറു ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രമേയത്തിൽ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ എഴുതിയ കവിതയുടെ വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെയും മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള റൗള എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അലഹമില്ല 
റൗലാ ഷെരീഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗവും മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെയും ഏകദേശം പകുതിയോളം മസ്ജിദ് നബവിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എഴുതിയതാണ് പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്ന് മറ്റും പൂർത്തീകരിച്ചു അലഹമില്ല ലഘുവായ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സദസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എല്ലാവരും വാങ്ങി അത് വായിക്കുകയും ഷാള്ളാഹ്മറക്കോസിയാറത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലെ തിരുചാരത്തുള്ള റൗലയിലെത്തിയാൽ ആ റൗലയുടെ മനോഹാരിതയൊന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അതേ നമ്മൾ സലാം പറയുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ ജീവനോടെ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നു എന്നറിയാനുള്ള രണ്ട് പ്രമേയങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളത് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിലൊന്ന് നിറച്ചു തരട്ടെ അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് നേതാക്കളെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഉമ്മ ശരീഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ജനീറ റതിയല്ലാഹു എന്നെയാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ഇളകാത്ത ഈമാനിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പതറാത്ത ഈമാനിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ അനാവശ്യമായി അങ്ങാടിയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കണമെന്നല്ല മതത്തിന്റെ സീമകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരവും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വേണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മാതിരി നിൽക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മാതിരി നിൽക്കണം മതത്തിന്റെ സീമങ്ങളെയും നിയമത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെയും മുഴുവനും അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല അപകടകരമായ തീവ്ര വിചാരങ്ങൾ നമുക്കില്ല ഒരു വിഭാഗത്തോടുമുള്ള കുടിപ്പക നമുക്കില്ല സമാധാനപരമായി ഇസ്ലാമിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന നാടാണിത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന വാദക്കാരല്ല ചില തൽപര കക്ഷികളുടെ അധികാര ദണ്ടിന്മേലുള്ള കേവലമായ നിയമം പാസാക്കലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുമയോടെ ജീവിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം നന്മയോടെ പെരുമാറുന്ന എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന നാടാണിത് ഈ രാജ്യത്തെ പിളർക്കാനുള്ള ദുഷ്ടലാക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടേണ്ടതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടവരാണ് കടന്നു വരട്ടെ അൽ ഈമാനുബില്ലാഹി മദാറു കുല്ലി സാധതി എവിടെയൊക്കെയാണ് നേരിനോടുള്ള നിരാശമുള്ളത് എവിടെയാണ് നേരിനോടുള്ള നീരസമുള്ളത് അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരിനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടവരാണ് നന്മയെ സംസ്ഥാപിക്കേണ്ടവരാണ് ആ നന്മയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടത് എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ഉമ്മവന്മാരെ അറിയുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്രാന്റെ രാത്രിയിൽ അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അതാറിയുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ീ 
അതേ മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോ ഈജിപ്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സുഗന്ധമാണ് ഉടനെ ചോദിച്ചോ ഈ സുഗന്ധം എവിടുന്നാണ് അടിച്ചു വീശുന്നത് ഈ ആനന്ദത്തിന്റെ ഗന്ധം എവിടുന്നാണ് ഈ ഹൃദയഹാരിയായ സുഗന്ധം എവിടുന്നാണ് ഈ മനസ്സിനെ കീഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഗന്ധം എവിടുന്നാണ് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഏകാധിപതിയായ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന റാംസിസ് രണ്ടാമൻ ഫറോവ എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മകളുടെ തലവാർന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന പെണ്ണിന്റെ സുഗന്ധമാണ് പെണ്ണിന്റെ സുഗന്ധമാണ് അതേ ഫറോവയുടെ മകളുടെ പരിചാരകയുടെ സുഗന്ധമാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉടനെ പറയുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ കുഫറിന്റെ രാജാവായിരുന്ന സത്യനിഷേധത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് ഞാനാണ് അനറബ്ബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് വലിയ തമ്പ്രാൻ എന്ന് വാദിച്ച ആളാണ് ഫറോവ ഫറോവ ഇന്ന് ലോകത്ത് ദൃഷ്ടാന്തമായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്നുള്ള ആളുകളെ ചില അവകാശവാദം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളവരെ ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കണം അവിടെയുള്ള മ്യൂസിയം ഒന്ന് പോയി കാണണം കഴിഞ്ഞുപോയ ഭരണാധികാരികളുടെ കഥകൾ പഠിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോകാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ആരും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടവർ നൈമിഷികമായ താൽക്കാലികമായ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ചേണലായി ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും വന്നു പോകുന്നവർ ഭൂവിധാനത്തിൽ പിറന്നു വീണവർ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ ഇതിന് ചെറിയൊരു കാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എല്ലാമാകാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മാന്യതയോടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ പ്രജകളോടുള്ള കാരുണ്യത്തോടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം ഏത് പരകോടിപതിയായാലും ഇവിടെ ആർക്കും ഇവിടെ എന്നും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും പോകേണ്ടവരാണ് ഇതൊരു നൈമിഷികമായ ലോകമാണ് ആജിനല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ പെരുമാറാൻ അതേ റാംസിസ് രണ്ടാമനാകുന്ന അഹങ്കാരിയായ ഫറോവയുടെ മകൾക്ക് തലവാർന്ന് കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു ഇടയിൽ വെച്ച് ചീർപ്പൊന്ന് താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ അള്ളാ അള്ളാ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു അപ്പ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് അതേ റബ്ബി വറബ്ബി വറബ്ബുക്കി വറബ്ബു അബീക്ക് അള്ളാ എന്റെയും നിന്റെയും നിന്റെ വാപ്പാന്റെയും രക്ഷിതാവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമത്തനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവനായ പടച്ചവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനായ രക്ഷിതാവാണ് അല്ലാതെ നിന്റെ വാപ്പയല്ല റബ്ബ് ദേഷ്യം പിടിച്ചു പെണ്ണിന് എന്റെ വാപ്പയല്ലാത്തൊരു ദൈവമോ അതേ അതേ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ആ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കാലം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഉള്ളിലുറച്ച ഈ മാനോടെ ഏതും സഹിക്കാമെന്ന നിലയിലങ്ങ് നിന്നപ്പോ മഹതിയായ മാഷിത റബിയല്ലാഹു എന്നെ വിവിധങ്ങളായ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവര് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി 
വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ളതല്ലേ അവസാനം മഹതി നൊന്തുപറ്റ ഓമന മക്കളെ തിളച്ചു മറയുന്ന എണ്ണ ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴും മഹതി അവറുകൾ ഇളകിയില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാ അവസാന മൊക്കത്തിനും നമ്മിഞ്ഞയും വന്ന കുഞ്ഞോമന പൈതലിന് അവസാന മൊക്കത്തിലും നമ്മിഞ്ഞയും വന്ന കുഞ്ഞോമന പൈതലിന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടിൽ മുലപ്പാലിന്റെ നനവുണ്ട് കയ്യിൽ ഉമ്മാന്റെ തലയിലെ മുടി രോമങ്ങളുണ്ട് രോമങ്ങളുണ്ട് അറിയുമോ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊന്ന് കിടുങ്ങിപ്പോയി നരാധമന്മാർക്കിനെന്ത് നൊമ്പരം കഷ്മലന്മാർക്കെന്ത് വേദന രാജ്യം മുഴുവനും കത്തിയാലും ഇരുണ്ടു പോയ കടുത്തു പോയ ഹൃദയമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കെന്ത് യാതന പണ്ടില്ലേ നഗരംഗത്തുമ്പോൾ വീണ വായിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ കഥ പറയും പോലെ കാലത്തിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയാത്തവര് ചിലപ്പോഴുണ്ടാകാം എന്നാൽ മഹതിയായ ബി വി മാഷിത്തോഹു എന്നയുടെ ഉള്ളൊന്ന് കിടുങ്ങിയപ്പോൾ ഒരനുതാപം പോലെ കണ്ണൊലിച്ചപ്പോ മിണ്ടാൻ പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ആ പിഞ്ചോമന പൈതൽ പറഞ്ഞു ഉമ്മ വേദനിക്കണ്ട നൊമ്പരപ്പെടണ്ട നമുക്കു നാളെ പറുതീസയുണ്ട് ഉമ്മ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗമുണ്ട് ഉമ്മ ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ സംസാരിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനം ഇമാം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ മഹതിയായ മാഷിതാ എന്ന മഹതി ആ പിഞ്ചോമന പൈതലിനെയും വറവ് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ഇളകിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നമുക്ക് കാലസന്ധികളിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നൊമ്പരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ കശ്മലന്മാരുടെ കരവലയങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ നമുക്ക് മോചിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഗൾഫിന്റെ പണത്തിന്റെ പളപളപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മളെ പണയം വെച്ച് പോയ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ശാലീനതകളുണ്ട് ആ ശാലീനതകൾ മുഴുവനും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഈ മാനോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഈ മാനോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മുടെ വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ ഏതോ ഫിലിം സ്റ്റാറുകൾക്ക് പണയം വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങൾ ഏതോ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ജീവിത രീതികൾ ആർക്കോ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈമാനുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഈമാനിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണേ ഈമാനിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഞാമത്ത് നൽകിയപ്പോൾ സിനിമ സീരിയലുകളുടെ പിറകിലാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മഹപ്പത്ത് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം കടന്നു വരണം നിത്യമായി ഓതണേ ഉമ്മ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ സഹോദര
നോർവേയിൽ ഖുർആാനിനെതിരെ ആളുകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യാൻ നിന്നു എന്നാൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈലിൽ എത്ര ഖുർആാനിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദിവസം ഒരു പേജ് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സഹോദര നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇഷാമഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ മുസല്ലയിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ഉമ്മമാരുടെ കാലം ഇന്നെവിടെ നമ്മുടെ ഇഷാമഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ചാനലുകളുടെ വാട്സപ്പിന്റെ മൾട്ടിമീഡിയ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ചാനലിലെയും ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഖുർആാനോദാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അവന്റെ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നൂരാവും പകലുമോദാൻ അവർകൾ മരണപ്പെടാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ആദ്യം കരയുകയാണ് ആദ്യം കരയ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചു ചോദിച്ചു മഹതിയോട് എന്തേ കരയുന്നത് പിന്നെന്തേ ചിരിച്ചത് മഹതി പറഞ്ഞോ ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തഹജ്ജുത നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറാൻ ഓതുന്നതിന് മധുരം കഴിഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദം മുറിയുകയാണല്ലോ മഹാന്മാരായ പല മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കളും പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ പറയാണ് എന്റെ തഹജ്ജുദിന്റെ മാധുര്യം എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആനന്ദം എന്റെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെ സന്തോഷം അത് മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണല്ലോ അത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാർ അലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി കള്ളൻ കയറി കള്ളൻ നോക്കിയപ്പോൾ കള്ളനെ മോഷ്ടിക്കാനുള്ളതൊന്നും മഹദിയവർകളുടെ വീട്ടിലില്ല അപ്പോ മഹദി അവർകൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാർ അലി അള്ളാഹു മഹദി അവർകൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരോ അനധികൃതമായി കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹദി അവർകൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു മോനെ ദുനിയാവിന്റെ പണം മോഷ്ടിക്കാണല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നത് ഇവിടൊന്നുമില്ല നിനക്കാഹറം വേണോ മോനെ നിനക്കാഹറം വേണോ മോനെ ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കള്ളനോട് മോഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉടനെ മോഷ്ടാവ് ചോദിച്ചു അമാതാക്കാതെന്താണ് ഉടനെ മഹതിയവർകൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ കെണ്ടിയിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഉളു ചെയ്യൂ എന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നീ രണ്ടിറക്കയത്ത് നിഷ്കരിച്ചോ നീ ഏതായാലും ദുനിയാവ് മോഷ്ടിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതൊന്നുമില്ല ആഹാരം വല്ലതും വേണോ മോന് അതെന്താണ് ഒതു എടുത്തിട്ട് രണ്ടിറക്കയത്ത് ഇവിടെ നിഷ്കരിച്ചോ ഈ മുസല്ലയിൽ നിഷ്കരിച്ചോ മോനെ മഹദിയായ ബീവി നഫീസാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഒതോടുത്ത് വന്ന മഹതി അവറുകൾ നൽകിയ മുസല്ലയിൽ നിഷ്കരിച്ചു ഫലമ്മ സജത അപാല സുജൂദ 
സുജോതിൽ കടക്കുന്ന ആൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല മഹതി അവറുകൾ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കി ഞാനിവിടെ ആദ്യം പ്രയോഗിച്ചത് നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റാബിയത്തുൽ അദവിയ എന്നാണ് ആ റാബിയത്തുൽ അദവിയ റതിയല്ലാഹു എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അതേ അയാൾ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് പാപമോചനം തേടിയിട്ട് സുജോതിൽ കടന്ന് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ ആള് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹതിയും കരഞ്ഞുപോയി ആകാശത്തേക്ക് മുഖമുയർത്തിയിട്ട് മഹതി പറയാണ് ഇലാഹി പഠിച്ചോനെ കള്ളനായി തെറ്റുകാരനായി വന്ന ആളാണിത് ഒരൽപസമയം നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്നപ്പോൾ അള്ളാ നീ അവനെ സ്വീകരിച്ചല്ലോ റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞത് മുതൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവളാണ് എന്നെ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്നെ കരയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുഴാദത്തുല്ലാദവിയ എന്നത് മറ്റൊരു മഹതിയാണ് ആ മഹതിയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാ എന്റെ നിസ്കാരത്തിന് മധുരം മുറിഞ്ഞു പോയല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് അതേ ഞാൻ ചിരിച്ചത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഞാൻ മരണത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് രണ്ടെ പച്ചപ്പട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ടേ ആത്മീയാനന്ദത്തിന്റെ ലോകമാണിത് കള്ളനെ ഉപദേശിച്ച് അയാൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞത് റബ്ബേ എത്ര കാലമായി നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നെ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ ഒരശരീരി കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചോന്നല്ലേ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അയാളെ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും നിസ്കാരം കൊണ്ടാണ് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പേടി വേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഇന്നും മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി നിഷ്കരിക്കാനുള്ള നേരമുണ്ടോ നിഷ്കാരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വാട്സപ്പിലല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിലല്ലേ അനാവശ്യ ചർച്ചകളിലല്ലേ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെയോ സ്റ്റാറായി ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ മോളും അങ്ങനെയാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയോ എന്റെ മോളും സമരമുഖത്ത് വരണമെന്ന് ആലോചിച്ചു പോയോ എന്നാൽ ഈ മഹതികളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഉമ്മമാരെവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ള് അവിടേക്കാണ് നീങ്ങേണ്ടത് നമ്മളെ സജ്ജരാകേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് 
ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെയും തകർന്ന് ജയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇതെവിടെ നിന്നയോ വന്നവരല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളുടെ ഈമാനിന്റെ വീര്യം യൂറോപ്പിനറിയാം ഏഷ്യക്കറിയാം ആഫ്രിക്കക്കറിയാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും അറിയാം ഏതു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അറിയാം ഏത് കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും അറിയാം ആരെയും അക്രമിച്ചിട്ടല്ല ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടല്ല സ്വന്തമായ സ്വത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാലത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തെ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ വല്യപ്പാന്റെ പറമ്പിന്റെ പ്രമാണം എവിടെയെന്നല്ല എന്റെ വല്യമ്മാന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രേഖ എവിടെയെന്നല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഈ മാ ണോ എന്നാണ് ഈമാൻ റെഡിയാണോ എന്നാൽ ജീവിക്കുന്നവരും ജയിച്ചു മരിച്ചവരും ജയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരും ജയിച്ചു മരിച്ചവരും ജയിച്ചു എല്ലാവരും മരിക്കും എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകും നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ ശരിയായ ജീവിതം എവിടെ ആഹ്റത്തിലുള്ള ജീവിതം ദുനിയാവിനേക്കാളും മേന്മയുള്ളത് പാരത്രികമായ ലോകം ആ പാരത്രികമായ ലോകം നഷ്ടമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടി പരലോകം നഷ്ടമായാൽ ഹാഷാവക്കല്ല എല്ലാം പോയി പോയി നമ്മൾക്ക് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ അലഹമില്ല ഈ വഴത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോ വഴതിന് വരാൻ പറ്റാതെ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും കുറെ ആളുകൾ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ അള്ളാഹോടത്ത് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അവിടെയും എവിടെയും കമ്പനി അടിച്ച് കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പൊതുമാധ്യമ തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ എത്രയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മടങ്ങി വരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മോളെ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ നിന്റെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു അന്യചക്കന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് പാറിപ്പോകുന്ന നിന്റെ വാട്സപ്പ് സന്ദേശം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്തോടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമാണത് പേറിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അറിയണം നിങ്ങൾ സുഖമായി റൂമിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുറിയിൽ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ആലോചനകൾ അപകടകരമായ ആലോചനകളിൽ മലിനമായ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹം എവിടെ ബറക്കത്തെവിടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത വീടുകൾ എവിടെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ മോള് പാതിരാത്രി ഒരു മണിവരെ രണ്ടു മണിവരെ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ചെക്കനോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബറക്കത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരുമോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വരുമോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിനെല്ലാമുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ തിരുത്താനുള്ള കാലമാണിത് മഹാനായ അബൂദറുൽഫാരിന്നു പേർഷ്യ കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും വലിയ ആനന്ദത്തിലാണ് അബൂദർ അൽഫാരി തങ്ങളെ മാത്രം കരയുകയാണ് മായുബ് കീക്കയാ അബാദർ എന്തിനാണ് അബൂദറെ കരയുന്നത് ഉടനെ അബൂദർ അൽഫാരി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ അനാവശ്യം ചെയ്ത് പടച്ചവനെ മറന്ന് തോന്നിവാസത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മളെ അധികാരികളാക്കി ഇനി നമ്മുടെ ആളുകൾ അനാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ച് അടുത്ത ഒരു ജനത വന്നു പോയാൽ അതാലോചിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് 
പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജയിച്ചടക്കി വരാനുള്ള കാരണം ഈ നാട്ടുകാർ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നത് കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷത്തില ഇനി നാളെ നമ്മുടെ ജനത അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ മറ്റുള്ളവർ അധികാരത്തിൽ കയറുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു അബോധർ ഐഫാരി തങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെയും വീണ്ടും വിചാരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഹരീദിന്റെ ഒരു ഭാഗമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അയ്യക്കൂൻ അള്ളാഹുറസൂലു എല്ലാവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗമേ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാളെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ ലോകം പറയാം എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഇതിനേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ജുനൈദുൽ ബഗദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാവണം വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലാവണം നിന്റെ ചലനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലാവണം നിന്റെ നിശ്ചലനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലാകണം ഇത്ര നേരം വഴുതു കേട്ട എല്ലാ മൊമിനീങ്ങളും ഒന്ന് അടുത്തു വന്നാൽ ഒരു പത്ത് വിക്രു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ആരെയും പരിഗണിക്കൂല അല്ല പരിഗണിക്കണോ റബ്ബിനോട് നിരന്തരമായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവനാണവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത് വരണം അല്ലദീന ആമനോ അഷദ്ദുഹല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ഹെബ്ബ് വേണം ഓ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ അവിടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് കസേര ഒന്ന് നീക്കിക്കൊടുത്താൽ ബാക്കിലുള്ളവർക്കൊന്ന് അടുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റും പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വിഷമമില്ല അറിയുമോ മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്നാ അറിയണേ രാജാതിരാജനായ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ സർവാധിപതിയും പരിപാലകനുമായ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ ശരിയായ ദാസന്മാർക്ക് അവനെ കാണാം ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും മറന്നുപോകും ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോകും മഷാല്ലാ സ്വർഗമെന്തൊരു വീടാണ് സ്വർഗത്തിനെ ഉദാഹരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തൊരു സാധനവും ഇല്ല ഒരു വീടും ഇല്ല ഒരു ഹോട്ടലും ഇല്ല ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല ഇതുപോലെയാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറയാൻ ഈ ലോകത്തൊന്നുമേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത്ര രസമുള്ള വീടാണ് സ്വർഗം അതിനാ മഞ്ചിലത്തിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോസ്റ്റ് 
ദുനിയാവിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും സൗന്ദര്യങ്ങളും സൗരഭ്യങ്ങളും മറന്നുപോകും സ്വർഗം നമ്മൾ വിചാരിച്ച വീടല്ല എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളുടെയും അങ്ങേ അറ്റമാണ് എന്നാൽ മോമിനീങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് പൊറുതിയിട്ടൂല്ല അവർക്ക് വേണ്ടതാരെയാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് വാദീ ഫൈഹാ എന്നാണ് ആ താഴ്വരയുടെ പേര് ആ താഴ്വരയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഉന്നതന്മാരായ വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുവരും അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കും യഥജല്ല റബ്ബുന റബ്ബവരിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നതാണ് മിൻവൈരി തീഫിൻ വല തംസീലിൻ വല അള്ളാഹുവിന് രൂപങ്ങളില്ല ഭാവങ്ങളില്ല അങ്ങനെയുള്ള രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മറകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വിശ്വാസികളിലേക്ക് റബ്ബങ്ങ് വെളിപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്താണ് ഓ റബ്ബേ നിന്റെ മഹഫിറത്താണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹഫിറത്ത് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാതിരാജനായ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കും ആർക്കാണ് വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് കണ്ടാൽ പിന്നെ സ്വർഗം മറന്നുപോയി സ്വർഗം ചെറുതായി പോയി അത്ര വലിയ ആനന്ദമാണ് അള്ളാഹുവിന് കാണൽ അതുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെ കാണാനൊന്ന് കൊതിച്ചിട്ട് വിക്രു ചൊല്ലിക്കോ സുബഹാനല്ലാ അരാശിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിധിയാണ് അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിളവാണ് സ്വർഗത്തിൽ വിളവറക്കലാണ് ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്നവര് ഗൾഫ് പൂട്ടിപ്പോയാൽ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് കൂറ് ബിസിനസ്സിൽ ചേരാറില്ലേ നാട്ടിലെ സംരംഭത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാറില്ലേ എന്നതുപോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിലെ പറമ്പിൽ വിളവറക്കാനുള്ള വിളയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇന് കൊതിച്ചത് ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പറല്ല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ല ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ല എം എൽ എ അല്ല എം പി അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല രാഷ്ട്രപതിയല്ല രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥനായ അമ്മാ ചല്ല ജലാലായ റബ്ബിനോടുള്ള ലിഖ ആണ് എനിക്കിവിടെ നേരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലിഖാഇനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയം പോരാ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഓ പെങ്ങളെ 
ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വലദൈന മസീദ് സ്വർഗവും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയാലും പിന്നെയും നമ്മുടെ ബക്കൽ തരാനുണ്ട് എന്നർത്ഥമുള്ള ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഹിമ്മത്തി എഴുതി വെച്ചു സൂറത്തു കാഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ആ ലതൈന മസീദ് ഇനിയും തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഐലി അള്ളാഹുവിന് കാണലാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റക്കിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചു വേറെന്നിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ആശ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് മുതലുള്ള ദ്വയിൽ വരട്ടെ ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ നിന്റെ ലിഖാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാ നിന്റെ ലിഖാ കിട്ടിയവർ ജയിച്ചതുപോലെ വേറെ ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു നേരത്തെ നിഷ്കാരവും കലാക്കല്ലേ ഒരന്യ പെണ്ണിനെയും കമന്റടിച്ച് പ്രേമം വെച്ച് ജീവിതം കളയല്ലേ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ വൃത്തികെട്ട പ്രണയം കൊണ്ട് ഹൃദയം കേടുവരുത്തല്ലേ മോളെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് വരാനുള്ള സ്വർഗമെന്തൊരു രസമുള്ള വീടാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രിയമൊന്ന് കിട്ടിയാൽ ജയിച്ചു പോയതു തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും മുത്തക്കീങ്ങളിൽ മുഖറബീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ നാളെ ഇൻഷ അള്ളാ നേരത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങണം ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയണം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടന്റെ ലോകത്തൊന്ന് ചേരണം നാളെ വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ ഹബീബിലേക്ക് സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്ന രാത്രിയല്ലേ നമുക്കാ ഹബീബിലേക്കൊന്ന് ലയിക്കണം ഈ മജിലിസൊന്ന് സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും ശരിയായ ഇഷ്ടന്റെ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒന്ന് ചേർത്തു തരട്ടെ ഒരു പത്ത് തഹിലിയിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മാമ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവര് മെനിഞ്ഞാന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറങ്ങം മാരായ മംഗല മുസ്താദവർകളുടെ മകൻ അലിയക്ക് പറന്നവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കബർ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം അള്ളാ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ പത്ത് തഹലീല് ചെല്ലണം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു തരുമ്പോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ദ്വാര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക് നിങ്ങൾ അമീൻ പറയല്ല നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദ്വാരക്കാണ് ഈ ആമീൻ ചൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ട് കൃത്യമായി തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏറെ സ്വലാത്തു ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് എല്ലാരുള്ള ഈ മജിലിസിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ പരിഹാരവും തരാൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയൂ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞവരുമല്ലാത്തവരുമായി ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളും ഉസ്താദുമാർ കൂട്ടുകാർ സഹപ്രവർത്തകർ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണം അള്ളാ റബ്ബേ ഈ പറയുന്ന ഞാനും നാമീൻ ചൊല്ലുന്ന സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാം എന്നാണോ നിന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലം ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ 
നിന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലം നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പല നിയമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു എല്ലാ രാജാക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബേ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും വീഴ്ത്തല്ലേ അള്ളാ കരുണയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ കരുണയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നേമത്ത് നൽകിയപ്പോ നിന്നെ മറന്ന് ഞങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഈ മാനോടെ തക്കുവയോടെ നിനക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ കലാപത്തിന്റെ നാടുകളാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാ വർഗീയ ലഹളകളുടെ നാടുകളാക്കല്ലേ അള്ളാ പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ നാടുകളാക്കല്ലേ അള്ളാ മതം പറഞ്ഞ് ജാതി പറഞ്ഞ് വർഗം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കുത്തിയും തല്ലിയും ജീവിക്കുന്ന നാടുകളാക്കല്ലേ അള്ളാ സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അല്ലാതെ റബ്ബില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ അല്ലാതെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാ നീ അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ അള്ളാ നീ പറഞ്ഞത് പലതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട് നീ വിലക്കിയത് പലതും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ അള്ളാ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ ആൺമക്കൾ ഭാര്യമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും നല്ല റാഹത്തോടെ സുരക്ഷയോടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എല്ലാ നാടുകളിലും നീ നൽകണേ അള്ളാ ലോകത്തെവിടെല്ലാം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ കാവലേകണം അള്ളാ ഏതേതു പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഈ മാൻ പണയം വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാ ഒള്ളുറച്ചൈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ ഒള്ളുറച്ചൈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ളിലുറച്ചൈമാൻ നൽകണേ അള്ളാ എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാസർ മഹദനി അടക്കം വിഷമങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാ ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കുള്ളൊരു ഈ മഹാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ലല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ എത്ര ആളുകളാണ് രാവിലെ ഇസ്ലാമാണ് വൈകുന്നേരം ഇസ്ലാം പണയം വെക്കുകയാണ് എത്ര പെൺകുട്ടികളടക്കം മതത്തിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ അൻവാറുകൾ നൽകണേ അള്ളാ അത്തരം ദുരവസ്ഥകളെ തൊട്ട് കാവലേകണം അള്ളാത്തുകളെ ഹയാത്താക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ ന്യായമത്തുകൾ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തരണേ അള്ളാ ഒരു ന്യായമത്വം അപകടം കൊണ്ട് കലാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പിൻവലിക്കല്ലേ അള്ളാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ വിവാദത്തുകൾക്ക് ആനന്ദം നൽകണേ അള്ളാ 
നിസ്കാരത്തിന് മടി മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ നിസ്കാരത്തിന് ലത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹാത്തുകളായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മവങ്ങന്മാർ ഈ മജിദിസിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പരിസരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വയലു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തക്കുവ നൽകണേ അള്ളാ മുത്തനബിതങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമുള്ള വേഷമണിയാനുള്ള സംതൃപ്തി നൽകണേ അള്ളാ മോശത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അള്ളാ 